raksasa merah, datanglah. Saya butuh bantuan kamu. Ada apa kamu manggil saya? Raksasa merah, saya butuh bantuan kamu. Ada apa, Wati? Kau memanggil aku. Saya butuh bantuan kamu. Dengan sedang hati, Wati. Aku akan membantumu. Ya, ya. Ya, makan ya. Biar ayah cepat sembuh. Astagfirullahaladzim, dan ayo, ini pasti gempa. Ayo dan cepat keluar, dan. Gak mau, ayo gak mau ninggalin ayah. Ayo kamu keluar, nak. Ayo cepat, Bi. Gak. Cepat bawa ayo keluar, Bi. Iya, Juragan. Ayo dan ayo, cepat keluar. Ayo. Gak mau, ayo gak mau ninggalin ayah. Ayo cepat kamu keluar, nak. Ayo. Parto, Parto. Ayo. Ya, Bi. Cepat, cepat bawa Juragan keluar. Dan ayo gak mau keluar kalau Juragan gak keluar, cepat. Ayo juragan, kita keluar. Cepat, Bi. Ayo keluar. Ayo juragan. Kita keluar juragan. Ayo juragan. Juragan! Ada apa ini, Wati? Juragan, siapa rasa saya itu? Apa yang dia lakukan di rumah kita? Kita yang benar adalah rumah saya. Mulai saat ini, rumah ini akan jadi milik saya. Apa maksud kamu? Saya sudah capek, Mas. Ngurusin kamu yang penyakitan. Dan saya juga sudah capek pura-pura baik sama anak kamu yang so tahu itu. Saya bersedia nikah sama kamu. Bukan karena saya cinta, tapi karena saya menginginkan semua harta kamu. Wati, keterlaluan kamu. Saya kira kamu istri dan ibu yang baik. Tapi ternyata tidak. Naif banget sih kamu, Mas. Mana ada sih orang yang mau menikah sama duda penyakitan seperti kamu. Dan harus mengurus anak tiri yang menyebalkan. Sekarang, kalian berdua harus pergi dari sini. Kurang ajar kamu, Wati. Kamu memang perempuan tidak punya hati. Lepaskan! Lepaskan saya, Wati! Lepaskan! Ibu jangan! Kenapa sih? Ibu ngelakuin ini sama kita! Saya ini bukan ibu kamu. Dan tidak akan pernah jadi ibu kamu. Raksasa merah! Buang dia jauh-jauh dari sini! Juragan Putri! Jangan, Juragan! Istighfar, Juragan! Juragan Putri jangan melakukan ini semua sama Den Ayu dan Juragan. Diam kamu. Apa kamu juga mau saya buang? Tidak, Bu. Tunggu apa lagi? Lempar aja mereka. Pasti, sayang. Rekasa merah. Lempar dia sekarang juga. Juragan! 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 Juragan, Bi. Non. Ibu jahat! Aku peri hutan. Kenapa kamu bisa ada di sini? Apa yang terjadi? Ibu ku jahat. Ia menyuruh raksasa untuk membuang aku dan ayah. 
Dan sekarang aku nggak tahu ayah ada di mana. Padahal ayah lagi sakit keras. Jangan menangis anak manis. Ibu Perih akan membantu mencari ayahmu. Wahai cermin, tolong tunjukkan di mana ayah Ayu berada. Ibu Peri, itu kan ayah Ayu. Ibu Peri, aku ingin bertemu dengan ayahku. Iya sayang. Terima kasih cermin. Ayo sayang, kita bertemu ayahmu. Apa-apa, Nak? Ayu, nggak apa-apa. Ayah, nggak apa-apa, kan? Enggak, sayang. Ayah! Ayah, cinta nggak kuat, Ayu. Peri, tau sembuhin ayah Ayu. Maafin Peri, anak manis. Peri nggak bisa nyembuhin ayah kamu. Tapi jangan khawatir, anak manis. Ayah kamu masih punya harapan. Ayahmu bisa sembuh kalau ia memakan buah labu ajaib. Yang benar, Peri. Benar, sayang. Buah labu ajaib bisa menyembuhkan semua penyakit. Selain itu, buah labu ajaib mempunyai keistimewaan. Ia bisa mengabulkan semua permintaan kita. Di mana Ayu bisa dapetin buah labu ajaib itu? Buah labu ajaib itu terletak di sebuah hutan yang lebat dan angker. Di hutan larangan sebelah sana. Ayu ingin ke sana. Peri hutan, tolong jagain ayah. <tuh> Kamu gak usah khawatir anak manis. Pria akan membuatkan tempat peristirahatan yang aman buat ayah kamu. Sehingga ayah kamu bisa beristirahat dan tidak akan terganggu oleh apapun. Sebentar ya sayang. Kamu akan tetap terbaring sampai kamu datang membawa buah labu ajaib itu. Ayu, tapi kamu harus ingat, kamu harus secepatnya kembali ke sini. Karena kekuatan pria ada batasnya, pria nggak bisa ngelawan kehendak Tuhan. Waktu kamu hanya sampai lilin ini habis. Kalau sampai lilin ini habis, maka waktu ayah kamu pun akan habis. Ia akan meninggal. Pergilah sekarang, Ayu. Baiklah, Peri. Peri hutan, tolong jaga ayah dengan baik, ya. Sabar ya, ayah ingin mencari buah labu ajaib untuk menyembuhkan ayah. Ayah, ayo pergi dulu ya.
Sekarang aku sudah kenyang banget. Tapi kalau masih ada daging manusia lagi, aku mau. <laughs> Raksasa jangan makan parto ya. Daging parto nggak enak. Pahit. Iyam juga jangan. Dasar manusia bodoh. Mana doyan aku daging kamu. Daging kamu alot dan keras. Aku suka daging anak-anak yang gurih dan manis. <tuk> Seperti dia yang gendut itu. <tuk> mu, raksasanya mau makan aku. Hei, raksasa merah. Awas kamu ya. Kalau sampai berani makan anak saya, hidup kamu itu ada di tangan saya. Ampun Wati, ampun, aku cuma bercanda Wati. Boleh bercanda, tapi jangan keterlaluan. Dan awas ya, kalau sampai kamu bikin anak saya ketakutan lagi. Iya Wati. <laughs> Sekarang saya punya tugas untuk kamu. Kumpulkan seluruh harta benda kekayaan orang-orang desa Dan serahkan semuanya kepada saya Dengan senang hati Wati Aku akan melaksanakan perintahmu Wati <laughs> Kalau mereka sampai menolak Obrak abrik rumah mereka <laughs> Apa boleh aku mengambil anak-anak mereka yang masih kecil Wati Aku sudah lama tidak makan daging anak-anak kecil <laughs> Itu semuanya terserah kamu. Yang penting, serahkan semua harta benda mereka kepada saya. Baik, Wati! <laughs> Aku pergi dulu, Wati! <laughs> Hahaha! Emangnya ibu nggak takut punya anak buah raksasa jahat kayak gitu? Nanti kalau dia tiba-tiba balik terus nyerang ibu, gimana? Dulu, kakek kamu yang mengalahkan raksasa itu. Dan sampai sekarang, dia nurut sama kakekmu dan ibu. Karena ibu mempunyai bubuk kematian. Kalau raksasa itu terkena bubuk kematian, dia akan mati. Terus sekarang bubuk kematiannya ada di mana? Ibu bungkus kain hitam. Dan ibu jadikan leontin kamu. Aduh, 
sakitku sakit kamu kenapa kakiku sakit tadi aku jatuh dari pohon dan kakiku terkilir <laughs> sakit sekali Aduh. ah gimana masih kerasa sakit gak iya 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 memang kamu mau kemana aku ingin mencari buah labu ajaib untuk menyembuhkan ayahku yang sakit keras aku pernah mendengar juga soal buah labu ajaib kamu tahu di mana tempatnya eh, tapi kalau kamu mau aku bisa nemenin kamu hitung hitung ya balas budi asik jadi aku punya teman baru dong nama kamu ini siapa si puting nama kamu lucu juga ya <laughs> yuk jalan Buati, tolong suruh raksasa merah itu untuk berhenti saya yakin ibu gak tega melihat tetangga dan penduduk desa ini menderita saya bisa menyuruh raksasa merah itu berhenti mengamuk asalkan seluruh penduduk desa menyerahkan seluruh harta kekayaan mereka kepada saya kurang ajar Memangnya kamu ini siapa? Kami ini sudah bersusah payah untuk bekerja dan mengumpulkan uang. Kamu justru malah seenaknya meminta. Dasar tak tahu malu, wanita licik sepertimu tidak punya perasaan. Terserah apa kata kalian. Sudah jelaskan apa kemauan saya. Sekarang tinggal pilih. Serahkan harta kalian. Atau desa akan hancur. Baik, kami cukup mengerti. Tapi tolong kami minta waktu. Kami butuh waktu untuk mengumpulkan semua harta benda kami. Oke, saya akan memberikan waktu kalian sampai sore nanti. Kalau sampai sore nanti kalian belum menyerahkan seluruh harta kalian, desa kalian akan dihancurkan oleh raksasa merah. Paham? Bapak Kok bapak mau aja ngikutin kemauan si perempuan jahat itu? Ya benar, benar Pak Kades, benar. Kami tidak rela. Iya benar Pak Kades, saya tenang, tidak tenang. rela. Kalian tenang saja. Ini hanya untuk mengulur waktu saja. Sebaiknya kalian kasih tahu yang lain untuk berkemas-kemas. Kita harus mengungsi dari desa ini. Saya tidak yakin. Kalau Wati sudah menguasai seluruh harta kita, dia akan berhenti. Takutnya raksasa suruhannya itu akan memangsa kita. Ayo cepat kita berbaik. Ayo, 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 ayo. ayo. Getah pohon itu buat apa? Buah ini untuk memberhentikan pendarahannya. Jadi darahnya udah nggak keluar lagi. Nah, sekarang udah selesai. Sekarang kamu boleh terbang lagi. Tapi hati-hati ya, jangan sampai jatuh lagi. Makasih ya. Aku harus pergi penyihir kecil. Kalian mau kemana? Aku ingin mencari buah labu ajaib. Karena ayahku sakit parah. Aku tahu di mana letak buah labu ajaib itu. Di mana? Letaknya ada di sebuah istana penyihir jahat. Tapi kalau mau ke sana susah banget. Tidak apa-apa. Yang penting ayah bisa sembuh dari penyakitnya. Aku nggak mau kehilangan ayah. Sekarang aku pergi dulu ya. Karena kamu udah baik sama aku, aku mau ngasih hadiah sama kamu. 
Hadiah apa? Ini apa? Kantong ajaib itu buat kamu. Kantong ajaib itu bisa mengeluarkan apapun yang kamu butuhkan. Terima kasih penyiar kecil. Aku pergi dulu ya. Iya. Semoga kalian bisa menemukan buah labu ajaib itu ya. Kurang ajar! Berani-beraninya kalian membohongi saya dan mau kabur dari sini! Raksasa merah! Hancurkan mereka! Dengan senang hati akan aku laksanakan! Wati, tolong jangan lakukan ini, Wati! Kasihan nih kami semua, Wati! Wati, tolong! Pak Kades, tadinya saya kasihan sama kalian. Tapi karena kalian telah membohongi saya dan ingin kabur dari sini, saya tidak punya pilihan lain. Selain menghancurkan kalian dan merampas semua harta kalian. Dasar perempuan jahat, semoga Allah melahanat kamu. Saya tidak takut. Raksasa merah, hancurkan mereka. Oke. Mulai saat ini, anak-anak kecil ini jadi milikku. Kurang ajar! Bangun, bangun semua! Ayo, bangun! Rasapkan kalian! Itu akibatnya kalau kalian membangkang perintah saya. Wati! Tugasku sudah selesai. Aku mau balik ke guaku. Aku mau nyatap anak-anak kecil ini. Kamu boleh pergi sekarang. Tapi kalau nanti saya membutuhkan kamu lagi, kamu harus datang. Oke, Wati. Pasti aku akan datang. Aduh, Puti. Aku capek nih. Kau juga, tapi kita nggak punya makanan. Oh ya putih, kita minta aja sama kantong ajaib ini. Iya 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 benar. Kira-kira apa ya yang keluar dari kantong ajaib ini? Kantong ajaib, kita lapar. Kita mau makanan. Wah, ada kangkung sama si bungkus. Kangkungnya buat kamu, nasi bungkusnya buat aku. Hore, hore. Wah, ini kan makanan kesukaanku. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk sementara kita mengungsi di sini. Saya takut kalau kita kembali ke desa, Wati dan raksasanya itu akan semena-mena pada kita. Tapi kita nggak bisa tinggal diam begitu aja, Pak Kades. Apalagi beberapa dari anak-anak kita ditangkap sama raksasa jahat itu, Pak. Sebaiknya kita harus segera bebasin mereka, Pak. Iya, Pak Kades. Saya nggak mau anak saya dimakan sama raksasa itu. Saya nggak rela, Pak Kades. Kalian benar. Uje, Bambang, Buyung, nanti malam kalian ikut saya menyusup ke desa. Dan kita membebaskan anak-anak dari tawanan raksasa jahat itu. Iya, baik Pak Kades. Lapor Pak Kades. 
raksasa yang menculik anak-anak kita itu membawanya masuk ke dalam guanya Pak Kades. Kita kalau ingin membebaskan anak-anak kita harus melewati hutan dan masuk ke guanya Pak Kades. Apapun yang terjadi, kita tetap harus menyelamatkan anak-anak kita. Betul nggak? Betul. 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 Anak-anak manis, pasti dagang kalian sangat lezat. Dan wanginya, hmm, wangi daging muda. Aku akan berpesta pora, memakan daging yang empuk-empuk, karena kalian masih muda. Percuma kalian menangis. Tidak akan ada yang mendengar kalian. Diam. Berisik tahu. <laughs> Kalau aku mau bakar kalian, kayu bakarku sudah habis. Aku harus mencari kayu bakar lagi. Aku akan pergi ke hutan. <laughs> manusia di sekitar sini Ekor kelinci pasti dagingnya enak buat ku bikin sop dan kelincinya aku sate. Putih, raksasa itu kan yang buang ayu dan ayah. Ternyata kau anak tirinya Wati. Pasti Wati tidak keberatan kalau kamu saya makan. Lihat. Sudah jauh dari raksasa itu Kamu sih putih Ajak aku lari Kita kan bisa balas dia pakai kantong ajaib ini Lagian aku sebel sama dia Dia kan yang melempar aku Dan ayah Ayo Kita nggak boleh dendam Dendam itu nggak baik Aku yakin kita pasti punya kesempatan untuk membalas kejahatan raksasa itu. 
dan bukannya karena dendam tapi karena alasan yang lebih baik Bebaskan mereka Kurang ajar mereka Akan aku kasih pelajaran penduduk kampung Biar mereka tahu Siapa raksasa merah Caca Pak Kades Tempat ini memang aman dari raksasa pak tapi kita tidak punya persediaan makanan dan obat-obatan. Apalagi anak-anak kita sudah kelaparan dari tadi, Pak. Bagaimana kalau kita minta bantuan dari desa lain, Pak Kades? Tapi siapa yang berani pergi ke desa lain untuk menuju ke sana? Kita harus melewati gua raksasa yang sangat jahat itu. Ada alternatif lain. Kita harus kembali ke desa kita. Tapi kalau kita kembali ke desa kita, Wati pasti akan memanggil raksasa jahat itu. Sekarang begini saja. Kita berdoa semoga Wati disadarkan oleh Allah. Dan semoga ada orang yang bisa membantu mengalahkan raksasa itu. Sekarang mari kita berdoa. Kamu, Ayu. Setelah dia mengusir kamu dan ayah kamu, dia menyuruh raksasa merah merampas harta benda kami dan menghancurkan desa. Raksasa merah itu juga mengambil beberapa anak kecil untuk menjadikan santapannya, Ayu. Jahat banget, ibu tiri kamu. Aku nggak ngerti. Kenapa sih ibu jadi begitu? Kami semua sudah tidak punya bahan makanan dan obat-obatan lagi. Tunggu sebentar ya. Jaib, tolong sembuhkanlah orang yang luka. Kata Kajaib, sekarang aku minta makanan. Terima kasih atas bantuan kamu. Kamu sudah menyembuhkan kami semua dan memberi makanan. Kalau tanpa bantuan Ayu, mungkin kami semua akan meninggal karena sakit dan kelaparan. Ini bukan karena aku, tapi karena kantong ajaib ini. Ayu, kamu anak yang baik. Berbeda sekali dengan ibu tiri dan saudaramu yang jahat itu, Ayu. Kami sekampung mengucapkan terima kasih padamu, Ayu. Terima kasih, Ayu. 
Bau manusia bikin aku lapar. Kebetulan hari ini aku baru makan satu ekor sapi dan lima ekor kambing. Sepertinya di sini banyak anak-anak kecil yang dagingnya masih empuk-empuk. Hmm. Tenang Bapak Ibu, kalian ngumpet aja dulu. Besok aku akan menghadapi rasa semera itu. Merah anak buahmu itu sudah mati. Gak mungkin. Kalian bohong. Kalau kamu tidak percaya. Ini buktinya. Gak mungkin. Siapa yang membunuh raksasa merah? Anak tirimu, Ayu. Gadis yang baik itu yang mengalahkan raksasa. Jadi sekarang kami ke sini untuk menuntut hak kami dan hak Ayu. Kamu dan anakku yang jahat ini harus pergi dari sini. Atau kami akan menghukum kalian. Ayu masih hidup. Jangan-jangan Bambang juga masih hidup. Ah, kamu ini kepercayaan ngomong. Sekarang lebih baik kita bakar dia. Ayo bakar. Bakar, 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 bakar. bakar. Orang jahat seperti dia pasti akan mendapat balasan. Wati. Sekarang kamu pergi dari sini! Pergi! Ayo cepat! Hei, tolongin aku. 
aku dong. Aku ini sakit. Eh, minta tolong segala. Gak ada. Kita nih buru-buru mau pergi. Eh, sayang, coba dah. Tolonglah. Kakiku bener-bener sakit. Aku gak bisa jalan. Emang kalian buru-buru mau kemana sih? Uh, rese banget sih ini orang. Urus aja diri kamu sendiri. Mau tahu aja urusan orang. Ayo, cepetan. Kamu penyihir ya? Iya. Sihirin aku dan ibuku makanan dong. Aku udah lapar nih. Kalau lagi suka gini, mana bisa nyihir? Ah, payah. Penyihir, gak bisa nyihir. Nyihir bego tuh. Eh, bu, kita tinggalin aja. Ibu kan bilang dari tadi. Ya, cepetan. Dasar orang-orang jahat. Aku sumpahin kalian tersesat di hutan. Biar tahu rasa. Ini nih kayaknya nih. Bu, kita kita lewat sini, Bu. Kok balik lagi sih? Kamu yakin? Iya, Bu. Ini pohonnya. Duh, kita jadinya cuma muter-muter lagi di sini. Jangan-jangan penyihir itu nyumpahin kita, Bu. Dasar penyihir kurang ajar. Gara-gara ibu sih. Eh, ibu lagi disalahin. Ah, ibu lagi disalahin. Ah, 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 Enak aja. Ah, Tadi yang ngatain penyihir aduh. tuh kamu. Aduh, kewer lagi. Ibu yang salam lulu. Sekurin. Enak. Bu, lihat tuh, Bu. Ada api unggun. Ayo kita ke sana. Barangkali ada orang yang mau memberi kita makanan. Ayo, Bu, cepetan. Aku udah lapar nih. Ayo, ayo, ayo. Eh, bentar. Sebentar. Namanya kamu doang nggak lapar. Ibu duluan. Iya. Soal makanan aja. Bisa sekarang kamu jalan cepet. Bu, bu, bu. Itu kan si Ayu. Kurang ajar. Biar ibu balas dendam sama dia. Eh, bu, bu. Sebentar, bu. Nanti dulu. Kita ambil makanannya. Baru bahas dendam. Ya, kalau di bilangin gak bisa ya. Ah, ah, lepasin bu, lepasin. Kalian siapa? Eh? Kenapa mengintip kami? Rinci bodoh. Terserah kita mau ngapain. Apa urusan kamu? Saya ini ibu tirinya Ayu. Dan dia saudaranya Ayu. Oh, yang jahat itu. Biar aku hajar mereka. Aku salah. Ibu minta maaf. Ibu dan Panji sengaja datang ke hutan mencari kamu dan ayah kamu. Ibu ingin agar kita berkumpul bersama-sama lagi. Jangan percaya, Yu. Orang jahat kayak mereka gak mungkin berubah secepat itu. Ayu, tolong percaya ibu, nak. Ibu sekarang sudah berubah. Coba lihat. Ibu dan Panji. Jauh-jauh datang ke hutan untuk nyariin kamu. Ibu ingin minta maaf sama ayah. Sekarang ayah ada di mana? Tapi ibu, ah. penyakit ayah tambah parah bu. Dan sekarang ayah dijagain sama perih hutan. Kamu di sini ngapain? Aku ingin mencari labu ajaib bu. Kata perih hutan. Labu ajaib bisa mengabulkan semua permintaan kita, Bu. Aku ingin meminta kesembuhan buat ayah. Bisa bisa mengabulkan semua permintaan kita? Iya. Bagus. Saya harus mendapatkan buah labu itu. Dengan begitu, saya bisa meminta kekayaan. Biar saya bisa kaya raya lagi. Kamu itu memang anak yang baik. Kamu berkeliaran sendiri di hutan untuk mencari labu untuk menyembuhkan ayah kamu. Tolong izinkan ibu dan Panji ikut membantu. 
ya. Anggap saja ini sebagai bukti rasa bersalah ibu. Jangan mau, Ayu. Jangan mau. Ayu sayang, kamu nggak inginkan melihat ibu sedih. Kamu nggak inginkan melihat Kak Panji sedih. Tolong izinkan kami untuk membantu kamu mencari lagu ajaib. Ya sayang. Yaudah deh, Bu. Ayo gimana sih? Kok main percaya aja? Sekarang, Kak Panji, Ibu, sekarang kita makan ya. Ayo, yuk, yuk. Kak Panji. Sama ibu, pasti lapar. Hmm. Aku buatin ibu sama kak Panji makanan ya. Hmm. Kata Majaib, minta makanan untuk ibu dan kak Panji dong. Kok batu? Makanya gimana? Kata Majaib, kok batu sih? Sebenarnya kamu mendapatkan kantong ajaib itu dari mana sih sayang? Dari penyihir kecil bu. Penyihir kecil itu tahu kalau mau mengambil buah labu ajaib itu banyak sekali rintangannya. Maka dari itu penyihir kecil itu kasih kantong ajaib ini ke Ayu. Sebenarnya labu ajaib itu ada di mana sih sayang? Di istana tua dan letaknya di puncak gunung. Saya harus mengambil kantung ajaib itu dari tangan Ayu Dan kemudian menyingkirkan anak itu dan setelah itu Saya dan Panji bisa mendapatkan buah labu sendirian Nanti malam kalau Ayu tidur Saya harus mengambil kantung ajaibnya Anakmu sedang mencarikan buah labu untukmu. Ayu, semoga kamu berhasil melewati rintangan dan mendapatkan buah labu itu.
ini dari tanaman ini. Tenang aja, biar mereka aku yang urus. Sekarang kamu masuk ke dalam istana itu. Putih, aku titip kapanji sama ibu ya. Ya 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 sudah sudah. Ayo cepat sana masuk. sakit kata pandi hutan bola buah jeep itu bisa menyembuhkan ayahku buah labu ajaib itu hmm, ada di halaman belakang istana ini tapi buah labu itu dijaga oleh seekor kala jengking raksasa aku nggak takut kok demi ayah Makasih ya, kucing hitam. Kamu memang anak yang berbakti. Aku doakan semoga kamu berhasil mendapatkan buah labu ajaib itu. Banget 
aja tempat ini. Kira-kira di mana ya bola gua aja itu? Tolong, tolong aku, tolong. Kamu yang manggil aku. Ya. Emangnya aku bisa bantu apa? Tolong betulkan tangan dan kakiku yang patah. Aku nggak bisa kemana-mana. Kasian kamu. Yaudah, aku tolongin kamu ya. Kantong ajaib, tolong sembuhin boneka kayu ini dong. Terima kasih. Kamu sudah menolong aku. Apa yang bisa aku lakukan? Aku mau nanya, di mana sih bola bola ajaib itu berada? Kamu harus melalui pintu yang sebelah kiri. Terima kasih ya, boneka kayu. Tunggu dulu. Ada apa? Aku hanya ingin mengingatkanmu. Begitu kamu mengambil buah labu ajaib itu, kamu harus cepat-cepat keluar dari istana ini. Karena begitu buah labu ajaib itu diambil, jam istana akan berdentang sepuluh kali. Kalau sampai dalam hitungan ke sepuluh, kamu belum keluar dari istana ini, maka kamu akan terkurung selamanya di sini. Terima kasih ya boneka kayu. Doain aku. Pasti Ayu sudah masuk ke dalam istana dan mengambil buah labu ajaib itu. Saya harus menyingkirkan kelinci ini. Manci, Manci. Bangun sayang, bangun. Ibu mau menyingkirkan kelinci sialan itu. Kamu tunggu di sini ya. Dan nanti kalau Ayu keluar dan membawa labu ajaib itu, kamu rebut labunya. Ya Bu. Pasti ini bola bu ajaibnya.
aku kurung selamanya. Ayo, kamu berhasil dapetin bola labunya. Iya, sekarang kita temuin Ayah yuk. Kita kasih bola labu ini biar Ayah cepat sembuh. Aku harus cari cara untuk merebut bola labu ajaib itu dari si Ayu. Ibu sama putih kemana? Nggak tahu. Tadi aku kan pingsan. Begitu aku bangun, mereka udah nggak ada. Kita cari aja mereka. <tuh> Akhirnya sampai juga di sini. Saya harus kurung kelinci ini supaya dia tidak mengganggu rencana saya dan Aji. <tuh> Dia dekat sungai. Mudah-mudahan dia sudah dapat kamu aja. Sebenarnya ibu sama si putih kemana sih? Kok dicari-cari? Nggak ada. Nggak tahu. Aku juga bingung. Mendingan kita istirahat aja yuk. Aku juga udah capek nih. Ayo juga udah capek, Kak. Kesempatan yang bagus untuk ambil buah labu aja milik si Ayu. Akhirnya, buah labu ajaib ini jadi milikku. Haha. Beres. Sekarang saatnya pergi. Hehehe. Ayu pasti ngirain batu itu buah labu ajaibnya. Haha. Tadahal, buah labunya udah sama aku. Haha. Kasihan deh kamu Ayu, dibohongin. Pasti senang aku mendapatkan buah labu ajaib ini. Tapi kata ibu nunggunya di mana ya? Marah sama ibu.
Kamu buka kurungan ini Cepat uh, Susah banget sih bukanya Kenapa nggak minta tolong sama Kantong ajaib aja Kantong ajaib Aku minta tolong Tolong bukain kandang ini dong Kenapa Ayu belum juga kembali? Kenapa dia belum mendapatkan buah labu itu? Kalau sampai siang ini dia belum datang, ayahnya akan meninggal. Anji? Anji? Anji berhasil dapetin buah labunya dari si Ayu. Kamu ini memang benar-benar anak ibu yang pinter. Buah labu ajaib ini harus kita belah. Sebentar lagi kita akan kaya raya, Panci. Ayo, lagunya kita belah. Ayo, ayo. Ibu, jangan! Kandung dalam buah labu itu Makanya Kepala mereka berubah jadi labu Kalau lumpur itu Menandakan hati mereka Yang busuk Tapi aku kasihan Sama ibu dan kak Panji Buat apa kamu kasihan sama mereka Mereka pantas Mendapatkan itu Sebagai ganjaran atas perbuatan jahat mereka Nah sekarang Lebih baik cepat kamu temui ayahmu tapi aku nggak berhasil mendapatkan bola buah ajaib itu. Gimana aku mau nyembuhin ayah? Jangan menangis, Ayu. Kamu sudah mendapatkan buah labu ajaib itu. Mama, apa ini? Itu biji labu ajaib. Nah sekarang sebaiknya kita pergi menemui ayahmu dulu. Gimana caranya? Penyihir kecil Penyihir kecil eh, Tolong antarkan kami ke tempat Ayah Ayu berada Itu sih masalah gampang Eh 
PEGANG TANGAN AKU Betul kan apa yang ku bilang? Kalau kamu percaya ada keajaiban, maka keajaiban itu akan ada. Dan itulah buah labu ajaib yang sebenarnya. Kalau kamu yang megang biji buah labu ajaib itu, kenapa kamu nggak kasih waktu pertama kali kita ketemu? Kenapa kamu biarin aku bersusah payah mencari buah labu ajaib itu? Karena aku harus memastikan Orang itu pantas mendapatkan buah labu ajaib. Dan selama aku bertualang bersamamu, aku bisa melihat kebaikanmu, ketulusanmu, dan keberanianmu. Makanya, aku berani memberikan biji labu ajaib ini kepada kamu. Karena kamu memang pantas mendapatkannya. Ayo, lilinnya sudah mau habis. Cepat kamu petik buah labu ajaib itu. Pantas ucapkan permintaanmu dan belah buahnya. Labu ajaib, tolong sembuhkanlah ayahku. Kantong ajaib, minta pisau dong. buat kamu anak manis. Sekarang kamu ambil sepotong daging buah labu ajaib itu dan berikan pada ayahmu. Sudah sembuh yuk, ayah sehat Badan ayah tidak sakit lagi ayo Terima kasih nak
Terima kasih ya Allah. Bahagialah karena Anda memiliki anak yang berhati tulus dan pemberani seperti Ayu. Iya, Pri. Saya sangat bangga pada Ayu. Terima kasih ya, Nak. Sekarang kalian udah boleh pulang ke rumah kalian. Tunggu. Ayu jangan lupa hadiahnya ya. Sebentar ya sayang. Alhamdulillah. Pak Bambang, apa kabar Pak? Selamat datang kembali Pak Bambang. Ayu sudah menjadi pahlawan di desa ini. Karena dia sudah mengalahkan raksasa jahat anak buah Buwati. Jadi sekarang di desa ini sudah tidak ada orang jahat lagi. Selamat datang dan Ayu juragan. Iya, Bi. Terima kasih. Bi Iem udah masak-masakan kesukaan Den Ayu juga juragan. Ya kan, Tok? Bener, Non Ayu. Bener, juragan. Terus saya juga udah menyiapkan isi rumah khusus untuk juragan dan Non Ayu. Hihihi. Lepas, Tok, kangen. Ayu. Terima kasih, Bi. Terima kasih, Barto. Ya udah, sekarang kita semua sama-sama makan di dalam, ya? Yuk, sama ya. Ayo, sama ya. Ayo, makan deh. Kita makan. Ayo, kita makan. Semua harus ingat, siapa yang berhati jahat, dengki, dan sombong, mereka pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. 